ஹலோ இப்ப கேக்கேவா இப்போ ஓகேவா வணக்கம் வணக்கம் குட் மார்னிங் இப்ப வாய்ஸ் ஓகேவா குட் மார்னிங் இப்போ வாய்ஸ் மட்டும் கேட்குதா ஒரு வாய்ஸ் மட்டும் கேட்குதா ஆரம்பிச்சிடலாமா ரிப்ளை பண்ணுங்க ஓகே ஃபைன் என்ன ப்ராப்ளம்னே தெரியல இப்போ சவுண்ட் ஓகேவா இப்போ சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக கேட்குதா இல்லை டபுள் வாய்ஸ் கேட்குதா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஓகே ஃபைன் சரி ஓகே நம்மளுக்கு நேரம் தெரியல மட்டும் தெளிவாக தெரியுது ஸோ ஓகே ஃபைன் ஆரம்பிச்சலாம் ஸோ இன்னைக்கு அக்டோபர் பத்து தினமணியில் என்ன முக்கியமான ஹெட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்ல இருந்து ரீகால் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஒரே ஒரு நியூஸ் தான் படிச்சிருந்தோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இருநாட்டு உறவு வலுப்படும் என்று சீனா அறிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மோடி மற்றும் ஷி ஜின்பிங் அவர்கள் நாளை சந்திப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பிரதமராக இருக்கக்கூடிய இந்திய பிரதமராக இருக்கக்கூடிய நரேந்திர மோடி மற்றும் சீன அதிபராக இருக்கக்கூடிய ஷி ஜின்பிங் ஆகியோர் சந்திப்பு இரு நாடுகளுக்கிடையே ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும் என சீனா நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இருவரும் வந்து பதினோரு மற்றும் பனிரெண்டாம் தேதிகளை வந்து மகாபலிபுரத்தில் சந்திக்க போவதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதே போல இந்த சைடு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஜம்மு காஷ்மீர் நிலையை சீனா கவனித்து வருவதாக பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் அதிபர் ஷி ஜின்பிங் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த சைடு சீனாவுடைய இந்தியாவுடைய இருக்கக்கூடிய இந்த நல்லுறவும் ஸோ பாகிஸ்தான் இருக்கக்கூடிய உறவும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மகாபலிபுரத்தில் இங்கே பதினோரு மற்றும் பனிரெண்டாம் தேதியில் வந்து பிரதமரை வந்து சந்திக்க போகிறாங்க ஸோ சீனாவில் இருக்கக்கூடிய அதிபராக இருக்கக்கூடிய ஷி ஜின்பிங் அதே போல் சீனா வந்து எப்போதுமே மறைமுகம் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு தான் ஆதரவு அளிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நாங்கள் ஜம்மு காஷ்மீரில் நிலைய வந்து கண்டிப்பாக சீனா தான் கவனித்து தான் வருகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி பாகிஸ்தான் பிரதமருடைய இம்ரான் அவர்களுக்கு வந்து சீனா ஜின்பிங் அவர்கள் தெரிவித்ததாக ஊடக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பேச்சுவார்த்தை அந்த ஒரு விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இங்கே அவங்க நேரடியாக பேச மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத தான் எல்லாருமே எதிர்பார்த்துக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்தியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய நல்லுறவு அப்படிங்கிறது அது வேற நோக்கில் வந்து போகும் அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியுது அதே நேரத்தில் இவங்க எதை பற்றி விவாதிக்க போதா தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச விவகாரங்களை குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை இங்கே நம்மள்ட்ட சீனா பேச மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது நம்பப்படுவதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இரு நாடுகளுக்கும் எல்லையில் உள்ள இருக்கக்கூடிய டோக்கா பகுதியில் இருநாட்டு ராணுவத்திலும் எழுபத்தி மூணு நாட்களுக்கு நீடித்து வந்த பதற்ற நிலையை இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான நல்லுறவில் கணக்கம் ஏற்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது ஸோ சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையேயான இந்த அந்த டோக்கலாம் அப்படிங்கிற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு விஷயம் வந்து கண்டினியூ ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க அந்த நல்ல எழுபத்தி மூணு நாட்கள் வந்து 
ஒரு பதற்ற சூழல் ஏற்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உள்நாட்டு விவகாரங்களில் தலையிட வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஊடக செய்திகள் தொடர்பில் டெல்லியில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அதாவது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ரவீஷ்குமார் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீன அதிபர் சீன் ஜின்பிங் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் ஆகியோருடன் சந்தித்த போது காஷ்மீர் விவகாரங்கள் தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டதாக ஊடகத்தில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஸோ ஜம்மு காஷ்மீர் இருக்கக்கூடிய அது வந்து இந்தியாவிலுடைய நிலைமை இந்தியாவில் உள்நாட்டு விவகாரம் ஸோ எந்தவித மாற்றமும் கிடையாது ஜம்மு காஷ்மீர் இந்தியாவில் உள்நாட்டு விவகாரம் என்பதை சீனா நன்கு அறியும் ஸோ இந்தியாவில் உள்நாட்டு விவகாரங்கள் தொடர்பாக மற்ற நாடுகள் கருத்து தெரிவிக்கக்கூடாது என்றார் ரவீஷ்குமார் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த நிலைப்பாட்டில் அதாவது பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் சீனா ஜின்பிங் ஆகியோட சந்திப்பில் பாகிஸ்தான் குறித்து எந்த விதமான ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடைபெறாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரெண்ட் பேஜில் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சைடு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உற்சாக வரவேற்ப வரவேற்பு அளிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா மகாபலிபுரத்துக்கு வரவேற்க இருக்கக்கூடிய பதினோரு மற்றும் பன்னெண்டாம் தேதிகள் பதினோராம் தேதி வரவேற்க இருக்கக்கூடிய சீன அதிபர் அவருடைய ஷின்பிங் மற்றும் பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக தமிழகத்தில் இருந்து ஒரு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி தமிழகத்தில் முதல்வராக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடிக்கு பழனிசாமி அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தினமணி ஃப்ரெண்ட் பேஜில் இதாக இடம்பெற்றிருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேதியல் பிரிவுக்கு மூவருக்கு நோபல் பரிசுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நேற்று வந்து மருத்துவ மற்றும் இயற்பியல் பிரிவுகளுக்கு மூன்று மூன்று பேர்களுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிச்சிருந்தாங்க ஸோ இப்போ வேதியல் கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் கொடுத்துட்டாங்க ஐயோ அடுத்த மூணு பேர் மனப்படம் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிருப்பீங்க ஸோ பொறுமையாகவே பார்க்கலாம் எதற்கான இந்த வேதியல் பிரிவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் வாசிக்கிறேன் வெவ்வேறு <laughs> ஸோ எந்தெந்த நாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா பிரிட்டன் ஜப்பான் அமெரிக்கா பிரிட்டன் ஜப்பான் ஓகே ஃபைன் இவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கவிங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அமெரிக்கா பிரிட்டன் ஜப்பான் ஒரு மூன்று நாடுகள் இதில் எந்தெந்த நாடுகளை சேர்ந்தவங்கன்னு மாதிரி பார்த்துக்குவோம் ஸோ அமெரிக்காவில் ஜான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பிரிட்டனில் ஸ்டான்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஜப்பானில் அஹிரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ மொத்தம் மூணு பேர் திரும்பவும் சொல்கிறேன் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஜான் அவர்களுக்கு ஃபுல் நேம் வந்து ஜான் குடேனோ ஸோ அடுத்து வந்து ஸ்டான்லி அப்படிங்கிறவர் வந்து பிரிட்டனை சேர்ந்தவர் ஸோ பிரிட்டனில் ஸ்டான்லி பிட்டிங் ஹாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜப்பானை சேர்ந்த அஹிரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அஹிரா யோஷினோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அஹிரா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மொத்தம் மூணு பேருக்கும் மூன்றும் வெவ்வேறு நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது அப்படிங்கிற மட்டும் இதில் இருந்து நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதுமானது ஸோ வேற ஒன்றும் ஃபுல்லாக படிக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எதிர்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய லித்திய பேட்டரிகளை உருவாக்குவதற்கு இந்த இரு பேட்டரிகள் முன்னோடியாக திகழ்கின்றன அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் த்ரீ வோல்ட் மின்சாரத்தை வெளியிடும் அளவுக்கு அதிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு பேட்டரி வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதன் அடிப்படையில் இந்த லித்தியம் பேட்டரிகளுக்கான முன்னோடிகளாக திகழக்கூடிய இந்த பேட்டரி கண்டுபிடிச்சதுக்காக மூணு பேருக்கு வேதியலுக்கான நோபல் பரிசு கொடுத்துருக்காங்க திரும்ப சொல்கிறேன் அமெரிக்காவில் ஜானு பிரிட்டனில் ஸ்டான்லி ஜப்பானில் அஹிரா அப்படிங்கிற மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது போதுமானது அடுத்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி ஐந்து சதவீதம் உயர்வு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ மத்திய அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய பிரகாஷ் ஜாவடேகர் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி அதாவது டிஏ சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ ஓய்வூதியர்களுக்கான அகவிலை விவகாரம் ஐந்து சதவீதம் உயர்த்த மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் வேற உள்ள டெப்த்து தேவை கிடையாது ஏன்னா நிறைய பார்க்கணும் ஸோ உங்கள் பேர் கூட உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் ஸோ ஜான் குடையணும்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அவர் ஃபோட்டோ தான் அது அடுத்து ஸ்டான்லின்னு சொன்ன பார்த்திங்களா பிரிட்டனை சேர்ந்த ஸ்டான்லி அவர் ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க அதே நேரத்தில் அஹிரா யோஷினோ அவருடைய பேர் இது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஞாபகத
அவர் பாருங்களேன் ஜான் அவர்களுக்கு வந்து தொண்ணூத்தி ஏழு வயசாயிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கம்மி பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ரொம்ப டெப்தெல்லாம் வேண்டாம் ம் ஸோ தீபாவளி விடுமுறை அரசு புதிய அறிவிப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன புதிய அறிவிப்பு அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ தீபாவளி பண்டிகை ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது அக்டோபர் இருபத்தி ஏழு கொண்டாடப்படுகிறது இதற்கு முந்தைய நாளான சனிக்கிழமை அதாவது நாலாவது சனிக்கிழமை என்பதால் அன்றைய தினம் வழக்கம் போல் பள்ளிகள் பள்ளிகள் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்நிலையில் சனிக்கிழமை அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளித்தால் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வோர்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் என ஆசிரியர் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்தது என்பது குறிப்பிடத்தது இதற்கிடையே இதனைத் தொடர்ந்து அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு விடுமுறையும் அதனைத் தொடர்ந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்கம் போல விடுமுறையும் அறிவித்து தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க இதுல இருந்து என்ன தெளிவாக தெரிகிறது என்றால் இருபத்தி ஆறு மற்றும் இருபத்தி ஏழு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி விடுமுறை தேவைப்படும் மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவித்துவிட்டு வேறு ஒரு சனிக்கிழமையில் பள்ளி வேலை நாளாக அறிவிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு சொல்றது புரியும் நினைக்கிறேன் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு அபிஷியலா எல்லா கவர்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது இருபத்தி எட்டாம் தேதி விடுமுறை தேவைப்படும் மாவட்டங்களுக்குள் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவித்துவிட்டு அதுக்கு வேற ஒரு சனிக்கிழமை பள்ளி நாளாக அறிவிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி விடுமுறை தேவைப்பட்டால் பள்ளிகளுக்கு அந்த மாவட்டம் இருக்கக்கூடிய முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் அனுமதி பெற்று விடுமுறை அறிவிக்கலாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சனிக்கிழமை அரசு அலுவலர்கள் ஏற்கனவே விடுமுறை நாள் தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க ஓகே அடுத்து தமிழர்களின் பெருமை பறைசாற்றும் வரலாற்று நிறுவனங்கள் மகாபலிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டனம் சொல்லியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்களுக்கு இதை பற்றி நான் சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது மகாபலிபுரத்தில் இருக்கிற அப்படி மனப்பாடம் பண்ணி கிளியராக வச்சுருப்பீங்க கடற்கரை கோவிலிருந்து ஆரம்பித்து ஸோ அர்ஜுன் தபசு அதனால அர்ஜுனன் தபசு அது மட்டும் இல்லாமல் ஐந்து ரகம் எல்லாமே தெரியும் ஒற்றை கல் ரதம் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இதை பற்றி ஒரு செய்தி குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு பன்னெண்டு பதிமூணாம் தேதியில் ஸோ அந்த நாட்களில் வந்து சீன அதிபராக இருக்கக்கூடிய ஷின் ஜின்பிங் வந்து இங்கே வராரு அதை பற்றி தான் கன்வே பண்ண போகிறாங்க சரிங்களா என்னங்க நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உட்காந்து ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு பேர் சாப்பிட்டீங்களா என்ன பண்ணுறீங்க டிஸ்டிங் என்னென்னு மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்னங்க சார் நான் கூட ஏதோ முக்கியமான விஷயம் தான் சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ஆ சரி நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் ஸோ சென்னை இரு நாட்கள் போக்குவரத்து மாற்றம் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே தீபா இதுக்காக இருக்கும் அதாவது அதிபர் அவங்க வாராங்க பார்த்தீங்களா அதுக்காக இருக்கும் சரி ஓகே அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஓகே பாதுகாப்பு பணிகள் கிட்டத்தட்ட பதினாறாயிரம் போலீஸார்கள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே முக்கியமானது மட்டும் படிக்கலாம் ஊதிய உயர்வு கோரிக்கை ஒப்பந்த செவிலியர்கள் உண்ணாவிரதம் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சென்னையில் இது நடைபெற்றதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஊதிய உயர்வு கோரிக்கை வலியுறுத்தி அரசு மருத்துவமனைகளில் பணியாற்ற ஒப்பந்த செவிலியர்களுக்கு சென்னையில் புதன்கிழமை உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க புயற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் பேவ கொடுங்க ஈக்குவல் ஒர்க்குக்கு அதாவது இந்த ஊதிய உயர்வு கோரிக்கையை இந்த இருக்கக்கூடிய அந்த ஒப்பந்த செவிலியர்களுக்கு சரியான முறையில் பகிர்ந்தளிக்கப்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய போராட்டம் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது ஸோ பணி நிரந்தர செய்யப்பட்ட செவிலியர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியத்தை போன்று தங்களுக்கும் ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்று அப்பொழுது அவர்கள் முழக்கட்டினர் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சு இந்த ஒப்பந்த செவிலியர்கள் வந்து சென்னையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அதாவது உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஒப்பந்த செவிலியர்கள் உண்ணாவிரதம் ஊதிய உயர்வு கோரிக்கை அவ்வளவுதான் வேற முக்கியமான நியூஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக ஒத்துழைப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் உறுதி அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பொதுவாக அது நம்மளுக்கு எந்த ஒரு நாடாக இருந்தாலும் பயங்கரவாதத்துக்கு ஆப்போசிட்டாக கண்டிப்பாக செயல்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது உலகை அச்சுறுத்தும் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக ஒன்றிணைந்து செயல்படும் என்று இந்தியா பிரான்சின் கூட்டாக உறுதியற்றுள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய திருநாட்டில் இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் பிரான்ஸ் நாட்டுடன் மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் ஸோ இந்தியாவுக்கான முதல் ரஃபேல் போர் விமானத்தை அவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ அப்பொழுது தான் இந்த உறுதிமொழி எடுத்துள்ளதாக தகவல்கள்
மக்களுடைய பொருளாதார அடிப்படையில் ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்த போகிறாங்க அதை தொடங்கி வச்சிருக்கதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எத்தனை மாதங்கள் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மூன்றரை மாதங்கள் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி கணக்கு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கணக்கெடுப்பு பணியானது மூன்றரை மாதங்கள் அதாவது மூன்றரை மாதங்கள் மூன்றரை மாதம் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு லட்சம் பேர் ஈடுபடுத்த உள்ளனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பனிரெண்டு லட்சம் பேர் தான் எவ்வளோ பேர் பாருங்க நாட்டில் உள்ள நூற்றி கோடி மக்கள் தொகையில் பாதி அளவு மக்கள் தொகையில் உள்ளவர்களின் வயது இருபத்தி வயதுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தந்தது சரி ஓகே பைன் இப்ப தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த ஃபாலோ பண்றதா தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இது போதுமான விஷயம் அதே நேரத்தில் இந்தியாவின் வேல்வாய்ப்பு சார்பில் தகவலையும் சேகரிக்க இந்த கணக்கெடுப்பு பெரிதும் உதவியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஓகே பைன் ஓகே விண்கலத்தில் மனிதனை அனுப்பி பூமியை சுற்றி வர செய்யும் திட்டம் இஸ்ரோ உயரதிகாரிகள் தகவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புரியற மாதிரி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா படிச்சிடலாம் கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுங்க விண்கலத்தில் மனிதனை அனுப்பி பூமியை சுற்றி வர செய்யும் திட்டத்தை விரைவில் நிறைவேற்றப்படும் என்று இதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய இஸ்ரோ மையத்தில் இருக்கக்கூடிய உயரதிகாரி இருக்கக்கூடிய ஆர் வெங்கட்ராமன் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க இப்ப எப்படி வந்து பூமியை வந்து ஒரு 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 துணைக்கோளை முடிந்து சுத்தி வருதோ அது எப்படி வந்து ஒரு மனிதனை வச்சு சுத்துறது அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சாரி இல்லாம சொல்ல வேணா ஃப்ரீயா விட்டுருங்க நான் சும்மா தான் சொன்னேன் சரிங்களா ஸோ விண்கலத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதனை அனுப்பி ஒரு விண்கலத்துல மனிதனை அனுப்பி அந்த மனிதனை பூமியை சுற்றி வர ஒரு திட்டம் வந்து தீட்டப்பட்டுள்ளதாக தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இது விரைவில் முடிவெடுக்கப்படும் இதில் மேற்கொள்ளப்படுவதாக ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய இஸ்ரோ உயர் அதிகாரி வந்து வெங்கட்ராமன் அவர்கள் கூறியுள்ளார் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க இது மட்டும் நம்ம பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுங்க ஏன்னா செவ்வாய் கிரகத்தில் அடைய இதுவரை ஐம்பத்தி ரெண்டு முறை உலக நாடுகள் முயற்சி செய்துள்ளது சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளோ தூரம் டெப்த் வேண்டாம் இதை மட்டும் நீங்கள் மேலோட்டமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் வேறு சாரி சார்லாம் சொல்ல வேணாம் சார் சரிங்களா சும்மா ஃப்ரெண்ட்லியாக தானே வேறு என்ன பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு ஆதார் எண்ணை இணைக்க கால அவகாசம் நீடிப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக ஒரு விவசாயிகளுக்கான நிதியுதவி திட்டம் இந்த பிஎம் கிசான் அப்படிங்கிற திட்டம் இந்த பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் வந்து ஆதார் எண்ணை இணைக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதற்கான அதற்கான ஒரு கால அவகாசத்தை நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள மிக மிக குறிப்பிட்ட வந்த திட்டத்தில் இந்த பிஎம் கிசான் திட்டம் என்பது மிக குறிப்பிட்ட வந்த விஷயம் ஸோ இதற்கான அந்த ஆதார் எண்ணை இணைக்கிறதுக்கான கால அவகாசம் அப்படிங்கிறது நவம்பர் முப்பதாம் தேதி அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே மற்றும் <laughs> அடுத்ததாக காஷ்மீரில் கல்லூரிகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இந்த முன்னூத்தி எழுபது ஆட்டிகள் இதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்க மாதிரி தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய பள்ளத்தாக்கில் விடுமுறைகளுக்கு பிறகு அதாவது காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் விடுமுறை பிறகு கல்லூரிகள் மீண்டும் புதன்கிழமை திறக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனா இந்த வாட்டி மாணவர்கள் வருகை வந்து குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக குறைவாக இருக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க தினமணியில் இடம்பெற்றது அப்பா இந்த உலக செய்தி வந்துருச்சு விளையாட்டு செய்திகள் வந்துருச்சு ஸோ உலக குத்துச்சண்டை மகளிர் போட்டியில் காலிறுதிக்கு மேலும் இரண்டு இந்திய வீராங்கனைகள் தேர்வு தேர்வெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ என்ன சொல்லி வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவில் நடைபெற்று வரும் உலக மகளிர் குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை அவங்க பேர் வந்து ஸோ ஜமுனான்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்பா மைண்டில் ஏன் இருக்கும் ஜமுனா அப்படிங்கிறது நம்ம ஈஸியாக கண்டிப்பாக சொல்லிடலாம் இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாவ்லினா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லாவ்லினா அவர்கள் ஒன் ஆகிய இருவரும் காலுறுதிக்கு புதன்கிழமை தகுதி பெற்றுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இரண்டு பேரும் இந்திய வீராங்கனை என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது ஸோ உலக மகளிர் குத்துச்சண்டை போட்டியில் மேலும் இரண்டு இந்திய வீராங்கனைகள் காலிறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஒருத்தங்க பேர் ஜமுனா இன்னொருத்தங்க பேர் லாவ்லினா என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது சரிங்களா இதை மட்டும் ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு இது போதுமானது பிரிட்டனின் பிரிக்ஸிட் திட்டத்தை ஏற்க முடியாது என்று ஐரோப்பிய யூனியன் பேச்சுவார்த்தை குழு தலைவர் 
கூறியுள்ளார் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிரிக்ஸிட் விவகாரம் தொடர்பாக தொடர்ந்து பல விஷயங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிக்ஸிட் தொடர்பாக பிரிட்டன் சமர்ப்பித்துள்ள அதாவது இந்த பிரிக்ஸிட் காரணமாக பிரிட்டன் வந்து ஒரு விஷயத்த சமர்ப்பித்திருக்காங்க அதாவது கொடுத்துருக்காங்க அதை ஒப்பந்த வரைவை ஏற்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க நிராகரிச்சிட்டாங்க யார் நிராகரிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பிய யூனியத்தின் பேச்சுவார்த்தை குழு தலைவர் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க மேலும் பிரிக்ஸிட்டுகளுக்கு பிறகு ஐரோப்பிய யூனியத்திற்கும் பிரிட்டனுக்கும் சிறப்பு வர்த்தக உறவை ஏற்படுத்துவது தொடர்பாக ஒப்பந்தம் உருவாக்குவதற்கு சூழலும் ஏற்படவில்லை என்று அவர் கூறியுள்ளார் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் புரியற மாதிரி சொல்லுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐரோப்பிய யூனியத்தில இருந்து பிரிட்டன் இணை அமீன் அதுல இருந்து பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஐரோப்பிய யூனியத்தினுக்கும் இந்த பிரிட்டனுக்கும் இடையான சிறப்பு வர்த்தக ஒப்பந்தம் இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை ஒப்பந்தம் எடுபடவில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த சம்பந்தமா பிரிட்டன் கொடுத்ததை நாங்க ஏத்துக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐரோப்பிய யூனியத்தில் பேச்சுவார்த்தை குழுவில் இருந்து முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் அதோடைய கண்டென்ட் மேஜர் கண்டென்ட் இதுதான் உள்ள வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது நம்மளுக்கு வேண்டாம் ஓகேங்களா இது அமெரிக்கா பிரச்சனை ஸோ அப்ர ட்ரம்ப் பதவி நீக்க விசாரணையை வெள்ளை மாளிகையில் புறாக்கணிப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பை பதவி நீக்கம் செய்வதற்காக ஜனநாயக கட்சியின் மேற்கொண்டு வரும் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க போவதில்லை என்று அதிபர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அவருடைய அதிபருக்கான அலுவலகம் வந்து தெரிவித்துள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரம்ப் வந்து பதவி நீக்கத்துக்கு நாங்கள் வந்து புறக்கணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வெள்ளை மாளிகையில் புறக்கணிப்பதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க தினமணியில் இடம்பெற்றிருக்கு நம்ம விவகாரம் கொடுத்து ஐநால ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்திருக்கு கொஞ்சம் சைடு ஓரத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படியே நம்ம சைடில் போய் அப்படியே பார்த்துருவோம் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் நிலவரம் ஐநா கவலை ஸோ காஷ்மீரில் போதிய அளவு மருத்துவ உதவிகள் வழங்க இயலாததால் ஐநா அமைப்பு கவலை தெரிவித்துள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜம்மு காஷ்மீரில் அளிக்கப்பட்டிருந்த சிறப்பு அந்தஸ்தை கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் ஐந்தாம் தேதி ரத்து செய்யப்பட்ட பிறகு அங்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது ஸோ முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள் வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் ஸோ அது மட்டும் இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாக இயல்பு நிலை முடங்கியுள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்நிலையில் அங்கு படிப்படியாக கட்டுப்பாடுகளை தளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த தலைவர்கள் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு விடுவிக்கப்பட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது இருப்பினும் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் பகுதியில் அரசியல் தலைவர்கள் இன்னும் வீட்டு காவலில் தான் உள்ளனர் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க தகவல் தொடர்பு சேவை துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் அங்கு வசிக்கும் மக்களால் மருத்துவ உதவிகளை பெற இயலவில்லை என்று நியூயார்க் டைம் பத்திரிகை செய்தி வெளியானது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது இப்ப நம்ம வேற ஒரு நாட்டில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்தால் சிரியாவில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம நியூஸில் வந்து ஒரு ஒரு ஹெட்லைன்ஸில் போட்டு இந்த மாதிரி அந்த நாட்டில் இப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இங்கே ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய நிலவரத்தை அங்கே ஒரு ஹெட்லைன்ஸாக போட்டு அங்கே ஒரு ஆர்டிக்கலாக போட்டு கண்டிப்பாக வந்து நியூஸ் போடுவாங்க இப்போ எப்படி நம்மளுக்கு மற்ற நாட்டோட ஒரு நியூஸ் வந்து ஒரு 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 விஷயத்தை வந்து நம்ம இப்போ இதுவாக சொல்கிறோமோ அதே போல் கண்டிப்பாக அவங்களும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அதே போல் நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகை செய்திகளும் நம்ம ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை வந்து ஒரு விஷயம் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க இந்நிலையில் நியூயார்க் நகரில் செய்தியாளர்களும் புதன்கிழமை பேட்டியளித்த ஐநா பொது செயலாளர்கள் <laughs> கூறியுள்ளார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய வடக்கே ஐ மீன் சிரியாவின் வடக்கே இந்த குருது படையினர்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளை கம்ம கண்டிப்பாக நாங்கள் விரைவில் படையெடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி துருக்கி வந்து அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க தினமணியில் இது ஒரு முக்கியமான நியூஸ் வேற அவ்வளோதாங்க மேக்சிமம் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக ஜென்ரலாக நம்ம ஓரளவு பார்க்கும்போது நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மகாபலிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு மகாபலிபுரத்துக்கு வரக்கூடிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் சீன அதிபரான சீன்பிங் அவர்களை பற்றின ஒரு செய்தி குறிப்பு தான் நிறைய இடத்துல இடம்பெற்றிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ மகாபலிபுரத்தை பற்றி பற்றி பேசுகிறனால மகாபலிபுரத்துக்கான சிறப்புகள் என்ன அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க வேதியலுக்கான மூன்று பேருக்கு நோபல் பரிசு பெற்றது யார் யார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒருத்தங்க
உலக செய்திகளை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமாக பிரிட்டன் பிரிக்ஸிட் திட்டத்தை ஏற்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ட்ரம்ப் பதவி நீக்கத்தை வெள்ளை மலைகள் புறக்கணிப்பு அப்படி சொல்லியிருக்காங்க வடசிரியா வடக்கு சிரியா மீது கண்டிப்பாக படையெடுப்போம் அப்படின்னு துருக்கி சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் உலக செய்தியில் இருக்கிற ஜென்ரலாக நியூஸ் எவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு படித்ததில் இதுதான் கொஞ்சம் கிளியராக டக்கு டக்குன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ படித்ததுனால தான் சொல்ல முடியாது எல்லாம் சொல்லியிருக்க முடியாது ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு பட்சம் அதே நேரத்தில் சீனா வருகை நாளை வருகை இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ஒரு கோலாகலமான ஒரு கொண்டாட்டமாக இங்கே இருக்கும் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஸோ விமான நிலையம் முதல் கிண்டி வரை பிரம்மாண்டமாக வரவேற்பு ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாளைக்கு கண்டிப்பாக நியூஸ் சேனலுக்கெல்லாம் ஸோ கண்டென்ட் வந்து சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது யூடியூப் சேனலுக்கும் கண்டென்ட் சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது முழுக்க முழுக்க நாளைக்கு ஃபுல்லாக பேப்பரில் ஃபுல்லாக இந்த நியூஸ் தான் இருக்கும் போது அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஸோ படிக்கிறது நான் படித்தாச்சு ஸோ முடிச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஸோ இன்று இரவு ஒன்பது மணிக்கு நம்ம எப்போதும் போல் கிளாஸில் சந்திக்கலாம் ஸோ விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நாளை எப்போதும் போல் ஒன்பது மணிக்கு சந்திக்கலாம் இன்று இரவு ஒன்பது மணிக்கும் கண்டிப்பாக சந்திக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஒளியல் முடிச்சாச்சு மின்னோட்டவியல் மட்டும் இருக்குது ஸோ மின்னோட்டவியல் கான்செப்ட் இன்றைக்கி ஒன்பது மணிக்கு பார்த்தலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ